ang mga nagunang balita. Tulok ko mga LGU sa Sugbo nga naigo sa linog wa na kadawat sa repair fund gikan sa DILG. Overloading sa mga wire hinungdan sa pagkasunog sa internet cafe sa Lapu-Lapu. Labandera na kuhaag 500,000 pesos nga balor sa Shabu na Sikup. Ug sa atong lukup nasod, sa Bulacan, kinauhi ang lawa sa tourism student na nalakip sa field trip accident na Kitana. Mayang udus subbog sa mga nagsunod ng amo pagsibiya biyernes karon Agosto 22, tuig 2014. Ni si Jason Doval, maghatod ka ninyo mga nagunang balita. Kini ang Sunstar Pilipinas. Tulo ka mga LGU sa Sugbo nga naigo sa linog, wa nakadawat sa repair fund gikan sa DILG. Si Edwin Joseph Castaneda, alang sa dugang detalye. Ang mga local government units ang wala nakadawat sa ilang mga repair fund gikan sa Department of Interior and Local Government Central Visayas tungod kay wala mahihatag o kompletong requirements. Matod ni DILG Provincial Director Jerome Gonzales na ang mga lungsod sa Argao, Alegria o Sibonga wala pa nakakompleto sa program of works. Usa ka requirement aron mahatagan sila og pondo. Ang DILG natag na sa 19 million pesos nga tabang pinansyal ngadto sa mga LGU sa probinsya sa Sugbo, apan unom lang ang nakadawat. Kini mao ang Alcoy, Bulhoon, Dalaget, Mualboal, Sambuan o Carcar City. Mas dako og bahin ang Bulhoon nga adunay 11.12 million pesos. Gisundan kini sa Alcoy nga adunay 3.12 million pesos. 2.1 million pesos ang bahin sa Carcar City o kapin 1 million pesos ang sa Dalaget o Malboal. Kinagamyan ang sasambuan nga doon na lay 260,000 pesos. Ang DILG mihatag sa repair fund alang sa pag-ayo sa mga istruktura sama sa daycare o health centers, public markets o waterwork systems ka naguba sa 7.2 magnitude ng linog sa miaging tuig. Kini si Edwin Joseph Castaneda alang sa Sunstar, Pilipinas. Overloading sa mga wire ang gitumbok nga hinungdan sa pagkasunog sa Osaka Internet Cafe sa Barangay Pusok, kaganinang buntag. Kauban nato karon si Lapu-Lapu City Fire Investigator Ignacio Giovanni Danyosos alang sa dugang impormasyon. Sir Ignacio? Nagsugod ang kayo sa ground floor sa two-story building nga gipanagian ni Juanita Patalinghog. Diya sa ground floor nga occupied as, a, as an internet copy. Ni spread out ang kayo resulted to the total damage sa two-story building sa Mustang Pusok, Lapu-Lapu City. Yung ground floor gi occupied as internet cafe. Yung ang taas, ilang gikuha nga residential house. Ang among, base sa mga investigasyon, tungkol to sa overloading ba kay ang ilang electrical wiring or sagging connection, among gi estimate nga 300,000. Labandera na sikop humanakuhaan og tunga sa milyon ka pesos nga shabu ato sa bybust operation sa Dakbayan sa Sugbo. Ang sospek nga si Mary Jane De Guzman nakuha ang mga binultong shabu nga mubalor sa 472,000 pesos og ubang mga drug paraphernalia sulod sa iyang gipuyan sa sitio Kalubihan. Nasayrang na maligya sa bang sospek og shabu sa siyudad sa Naga diin do na sabsay balay didto. Ang sospek kin sa biniyaan sa bana ni angkon nga namaligya sa iyang illegal nga drogas aron niya mabuhi ang iyang mga anak. Ingon man mga anak sa iyang igsuon nga namatay na. Si Senior Inspector Henrix Bangkoleta sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group niingon nga ang sospek gikonsiderang level 2 drug pusher ug nalakip sa target list sa kapulisan karong buwana. Sa atong lukop nasod, sa Bulacan, nakita na ang lawas ni Maiko Bartolome, ang kinawihi ang lawas sa gipangitang pito ka mga tourism students nga nalunod sa Madlum River sa Barangay Sibol, San Miguel ni Adong Martes. Ang mga tinunan sa Bulacan State University nga nag-field trip ni Adong Tungura, mula bang unta sa sapa gikan sa Madlum Cave, dihang naaksidente tungod sa kakusog sa river current. Nak-recover ang lawas nila ni Mikael Alcantara, Helena Marcelo, Sian Alejo o Michelle Ann Bronzon niadong Martes sa hapon. O niadong Merkoles, nakita ng mga lawas nila ni Janet o Jeanette Rivera o Madel Navarro. Apan gahapon ra nakita si Bartolome. Samtang laing duha ka mga tinunan ang naluwas sa mga tourist guides. Nasairan nga ang mga tinunan gusto untang mag-hiking sa Mount Manalmom apan giingnan nga Giing na ng daan nga delikado ang lugar tungod sa grabing pagbaha. Ang tourist spot sa San Miguel kasamtangang gisiradan tungod sa insidente. 
sa Davao, pito ka mga tao na, o pito na ka mga tao ang natalang patay sa tipdas sukad ni Atong Enero hangtod sa Agosto 8 ning Tuiga. Matod sa City Health Office, nga mga biktima naggikan sa Talomo North o South, Agdao, Kalinan, Poblacion District A o B. Base sa record, mukabat sa 1,250 na ka mga kaso sa tipdas ang naigo sa syudad, din ang Talomo North District ang dunay kinadaghan ng kaso. Sugod karong Setyembre 1, ang City Health Office mupahigayon o missiles immunization sa mga batang nag o 5 years old and below. Samtang karong Nobyembre, ang missiles immunization sa mga high school students. Sa Bacolod, usa ka faith healer ang gikasuhan tungod sa pagpakamatay o tungod sa pagkamatay sa usa ka batan ong si Johnny Agire nga yang gikuhaan og lima ka mga ngipon. Matod sa igsuon sa biktima nga si Jona nga ni avail ang yang igsuon sa 700 pesos tooth extraction sa faith healer nga si Godofredo Mahilom ni atong Agosto 1. Daw tungod wa na tangtang ang ubang parte sa ngipon, mibisita ang yang manghod sa dentista aron ipakuha ang nabilin nga parte sa ngipon. Apan ni atong Marte wa na ni bangon ug namatay ang biktima base sa death certificate gikan sa municipal health office namatay ang bata tungod sa infection ug blood poisoning matud ni Jonah nga posibleng tungod kini sa dakong pliers nga gigamit sa faith healer kinsa gitahong giampuan pa ang pasyente una niya giibtan ug ngipon o ganiya ang mga balita gikan sa uwang parte sa nasod Sa itong pagbalik, ang balitang showbiz. The latest in opinion, classified ads, real estate, feature, entertainment, business, and sports. You can still be updated with current events even when you're on the go. Grab your online copy of the number one newspaper. Visit epaper.sunstar.com.ph Available in smartphones and tablets. Subscribe now! Typhoon Yolanda devastated Central Philippines. Thousands are homeless and hungry. You and the world responded. You've donated food, water, and cash. You've comforted evacuees fleeing their ruined communities. Here's a new way to help without spending a cent. Join Sunstar's Click for a Cause. Simply visit us at sunstar.com.ph. Read our stories and be informed. Recommend or share Sunstar stories to friends. In that way, we help rebuild typhoon-ravaged communities in the Visayas. For details on the mechanics of this campaign, visit us at clickforacost.ph. More clicks mean more help. Click now! Derek Ramsey nitugan nga naminyo ang dunay anak. Judy Ann Santos nang hinaot sa reconciliation nilang Alfie Lorenzo o Mother Lily. Si Maris Puyo alang sa showbiz chika. 
Na-shock ang mga fans sa revelation ni Derek Ramsey nga naminyo siya og duna na'y anak. Sa statement ni Ini sa pep.ph, ni Butiag ang aktor nga nakig-exchange siya ang marital vows ni Mary Christine Jolly ni atong 2002 apang dili daw valid ang kasal. Nitugan sab kini nga duna siya'y 11-year-old son nga ginganlag Austin Gabriel Ramsey. Apang nagkanayon si Derek nga gusto ning protektahan ang pribadong kinabuhi sa bata. Pinumdumang sayon ni Buana ni pasakang complaint si Jolly batok ni Derek sa violation of Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Si Judy Ann Santos ni padayag sa iyang kasubo sa panagbangi sa iyang manager nga si Alfie Lorenzo o ni Mother Lily Monteverde. Sa so, Osaka Press Conference niya itong biyernes, kikatahong giing na ni Lorenzo ang, ang director nga si Jose Javier Reyes o malas nga gikasuko ni Monteverde. Matod sa mga sources, niabot sa 30 minutos ang verbal arguments sa duha. Apan nagkanayan si Judy Ann nga hinaot nilin na muda ko ang istorya o magbalik na ang panaghigalaay sa duha ka kampo. Sa showbiz chika, Maris Puyo Alang sa uban pang showbiz chika, bisita ha ang celebrity.sunstar.com.ph So follow po miss sa Twitter at Sunstar Showbiz Sa itong pagbalik ang Balitang Sports Mga kabisda! Ania na ang atong magazine! Bisna! Kabisda ako ang higikan sa mga tanhang to norte Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad Mahitog ma Nahuron, mati na bangon, mapasigar buho Bisayang dako, ihimplo sa maayong lumulupyo Ani ang nabay? Bisdak! Ato ni Bay? Bisdak! Original ni Bay? Bisdak! Bisdak Magazine ni Bay Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys o sa inyong suking tindahan You had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunser.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansar Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sansar.com.ph Since Selfie 2014 is on, don't miss the action. Watch every day live at www.substar.com.pa Southwestern University Cobras wala paghihapoy pildi sa nagpadayong si Safi Tournament. Batang gilas, pildi sa South Korea. Si Lea Kapuyan, alang sa Balitang Sports. Giharo sa Southwestern University Cobras ang unang round sa elimination sa Sisafi College Basketball Tournament. Ang Cobras ni Pildi sa University of Cebu Webmasters kagahapon 75-36 aron pagpusti og 5-0 nga record. Ang duha ka import sa Cobras nga sila si Landry Sanjo og Ben Livaldor mao ang naghatag og grabing labad sa ulo sa Webmasters gikan pa lang sa sinugdanan. Si Sanjo ni Tali og 19 puntos, samtang ni Amot og 16 puntos si Baldor. Sa high school, ni Daog ang USC Baby Warriors kontra si ITU Wild Kittens 65-64. Ni Daog usab ang UC Baby Webmasters Batok Don Bosco Technological Center Baby Grey Wolves 75-37. Human sa impresibong kadaogan batok sa Jordan, ang batang gilas Pilipinas na pindi sa South Korea 87-69 sa nagpadayong FIBA Asia Under-18 Championship sa Algarafa Gym sa Doha, Qatar kagahapon. Ang sunod-sunod ga mga turnovers sa batang gilas mo inahimong hinungdan sa ilang kapildihan. Tungod kay tulura man sila sa ilang bracket, ang gilas, South Korea o Jordan, may qualify gihapon alang sa sunod round, diin ilang ikasangka ang top 3 sa Group A nga mao ang China, Qatar o India karong Adlawa. Target karon sa mga Pinoy nga makuha ang usa sa tulo kaluna alang sa 2015 U19 World Championship sa Greece. 
Alang sa Sunstar Pilipinas Sports, Leia Kapuyan. Sa Lotto Results, aniya ang winning digit sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa Bula Kagabi. Bulahon unya ang 645 Mega Lotto. Aniya ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Dini natapos ang ato mga balita karong adlaw alang sa dugang pang updates bisita ha ang www.sunstar.com.ph ipalo sab ang among mga updates sa Twitter o sa Facebook kini si Jason Doval o kini ang Sunstar Pilipinas.